Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, hoje, no nosso grupo de sublimação, a... o Kelvin, Kelvin Fax, é, perguntou, pediu ajuda de como ele criaria essa arte no Corel. É, eu vou tentar gravar um vídeo mostrando o meu processo de criação com relação a essa arte. Então, eu vou copiar essa imagem. Vou abrir meu Corel. Vou colar essa imagem só para ter como referência, na verdade, eu vou buscar os elementos. Então, o que, que são os elementos nessa arte? É, na verdade, é um banner, uma estrela, um símbolo do, do Flamengo e mais duas imagenzinhas ali do lado. Então, eu vou lá no, no Free Pick. Freepick.com é, Banner. Se você encontra algum banner que seja próximo daquilo ali. Aqui tem alguns modelos, vou abrir com o Ctrl para abrir na outra aba. Deixa eu ver como é que são aqui. É meio torto. Tá, vou pegar esse aqui que lembra um pouco. Legal, mas só tem um lado, vamos ver. Aqui tem alguns. É... Vou abrir esse aqui também. E deixa eu ver esse aqui. Vou tentar mais uma folha. É um arco. Pegar esses aqui que são dourados. Aqui tem alguns. Ah, esse aqui é só é premium. Só para assinantes. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vou tentar mais uma página e vou tentar montar bem. Vamos ver o que eu selecionei. Ó, tem um arco aqui que pode ajudar. Vou baixar esse aqui. Free download. Vou para o próximo que tem. Deixa eu ver se tem algum arco. Esse aqui pode servir. Vou baixar esse aqui também. Aqui não tem nenhum arco desse tipo, vou ignorar. Aqui tem um arco invertido, vou tentar para ver o que acontece. Esse aqui é dourado, não vou usar. Vou pegar esse aqui também. Vou pegar esses quatro vetores do Free Pick. Ah, esse aqui, deixa eu ver. Então, acho que é só para premium ok, então eu vou pegar só esses três aqui mesmo mostrar na pasta vou pegar os três diretórios vou recortar os três arquivos vou lá no tela ferramentas nova pasta é, aula art vou colar aqui vou descompactar os três no mesmo lugar Só para todos os elementos soltos, edit, exibir grandes, deixa eu ver. Tá, vamos lá no Corel então, que o foco da, do usuário é Corel. E vou importar os arquivos, arquivo importar, vou lá no meu 1 tera, aula art, vou pegar os EPS, 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 importar, curvas, Vou importar os três.
travou meu coro. Vamos de volta. Aqui vou importar. Vou importar os três de novo. É, um tera alert. EPS, EPS, EPS. Como você vai importar? Você é um erro de, de arquivo mesmo. Importei o primeiro, importei o segundo. Às vezes o arquivo está com algum problema. Vamos ver. Ó, exatamente. Então o, arquivo, o terceiro arquivo não importa. Vou importar o primeiro, importar o segundo. Vamos agora de novo. Às vezes acontece algumas incompatibilidades assim de arquivo. É, é, teria que abrir no Adobe Illustrator, mas o foco do, desse, desse usuário é Corel Draw, então vamos focar nele. Importar 1 tera alert EPS EPS. Vamos pegar esses dois só. Como se virar o que a gente tem. Então, ok. Então vou desmontar, Ctrl U para desmontar. Eu vou apagar o fundo. Esse aqui é tudo uma coisa só, Ctrl U, para apagar. Esse tem fundo, esse aqui não tem fundo, tem só os elementos. Então vou pegar o arco, vou guardar. Ctrl G para agrupar. Mesma coisa que esse aqui, vou pegar o arco, Ctrl G para agrupar. Deixa eu ver se tem mais algum arco. Vou pegar esse aqui, pode ser útil, Ctrl G para agrupar. E não quero mais os outros. Eu vou... Deixa eu ver. Deixa eu pensar só uma coisa aqui. Deixa eu importar arte de novo. Copiar a imagem. Só para pensar uma coisa. Vou deixar, esse, opa, deixar esses dois pedaços aqui guardados. Deletei o resto. Então, olha só. Vou usar como base essa imagem. Vou deixar ela aqui. É, vou só bloquear ela só para eu poder visualizar. Ó, oh, não é o mesmo. Opa! Vou colocar tudo para frente. Marcar tudo isso aqui. Organizar, ordenar para frente. É, vou pegar isso aqui, vou por em cima, só para ter uma noção de espaço, mais ou menos. Não é igual, mas a ideia não é copiar, a ideia é fazer uma parecida. Isso aqui é mais próximo. Vou deixar isso aqui. É, para que eu separei esses dois elementos aqui? Esse aqui, não, esse aqui eu não vou usar nesse momento, vou deixar só esses dois. Por que eu separei esses dois elementos? Vou fazer isso aqui, ó. É... Eu vou girar esse aqui como se fosse essa curva aqui. Vou aumentar um pouquinho. Mais, para fazer a cópia, eu vou espelhar para o lado para manter o segundo lado. Depois eu vejo o que eu faço. Então, a minha ideia é grosseira. Vai ser usar esse aqui, ó. Acho que esse aqui é mais legal. Deixa eu ver. Ou talvez o curvado, acho que o curvado vai ficar melhor. Vou pegar esse aqui. Vou pegar o curvado. Ok. Símbolo do Flamengo. Então vou colocar Flamengo PNG. Mais. Então, o logo do Flamengo, se não me engano, é esse aqui. Deixa eu ver. Só que eu quero ele transparente. Eu quero esse aqui PNG. Todo vermelho. Pode ser esse aqui. Salvar a imagem como. Vou lá na minha aula arte. Vou salvar como ele veio, arquivo importar, o símbolo do Flamengo, tá, então tem o símbolo do Flamengo, tem um banner, tem o, as duas, os elementos laterais, vamos pensar agora no o texto nunca subestime, nunca subestime, Homem Estou fazendo separado porque são coisas separadas Maio Que nasceu em Ok 
que ele diz aqui embaixo tem essa coisa o poder de um o poder de um então vou fazer por semelhança é, essas letras lembram muito o impact essa letra bem tradicional do Windows tem em todo lugar que a gente vê tem essa letra memória suja hoje Deus do céu tá louco O poder de usar a mesma letra também, impact. Então vamos ver. Nunca subestime, é, vou usar uma cor qualquer só para ficar. Deixa eu fazer a curvatura aqui do círculo que case ali mais ou menos. Vou ajustar que ele fique mais ou menos com a curvatura que eu preciso, isso aqui então vou colocar, pegar o nunca subestime, pegar esse círculo é, texto, ajustar texto ao caminho é, vou afastar um pouco o texto um espaçamento maior fica parecido então, nunca subestime, agora vou separar ctrl k várias vezes apertei o k para liberar pintei isso aqui de branco, guardei Deixa eu pintar de outra cor só para tirar daqui e guardar. Depois eu vou mexer. É... O poder de. Então agora o poder de eu tenho que colocar dentro do meu, meu banner aqui. Que... Depois eu vou mexer na cor dele. Por enquanto só estou fazendo o ajuste. Então o poder de um. Selecionei. É... Texto ajustar, texto ao caminho. Ai, não permite que eu não tenha uma curva. Espera aí. Estou com muita coisa agrupada. Vamos fazer assim, é, vou fazer, pegar a BZ, fazer uma curva parecida com isso aqui. Só para ter um, 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 uma referência, selecionei os dois, texto ajustar, texto ao caminho. Agora eu vou fazer o que? Vou afastar e vou colocar o texto mais no centro. Tudo bem? Ctrl Ctrl K, Ctrl K para liberar. Posso apagar a linha. Opa, é a linha só. A linha, ok. Poder de um. Ctrl G para agrupar. Vou guardar. Então, é uma estrela. Estrela. Vou posicionar mais ou menos pintando uma cor qualquer, não importa a cor nesse momento agora tem que achar essa, esse texto do homem e de maio, aqui é uma letra mais tem tipo uma falha vamos ver se eu tenho uma coisa parecida no meu computador sem precisar procurar na internet, então é uma letra que tem algum falhado vamos ver se eu acho alguma coisa similar Vou pegar essa aqui só para brincar por enquanto, mas vou tentar achar outra que seja mais, mais próxima. Eu 
Em alguma outra aula eu faço um tutorial para explicar como localizar fontes por semelhança na internet, mas não é o foco aqui agora, o foco agora é meio que montagem. Ó, essa base lembra um pouco. Vou guardar, coisas são demais para pegar a próxima. Se eu acho alguma outra. A ideia aqui é poder mostrar de forma rápida como, como, como eu montaria sites. Uma letra mais gordinha falhada embaixo. Parece um pouco. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma maior. Não. Vamos para a próxima. que lembra um pouco tá vou deixar separado aqui também precisa demais para ver outro para ver outra é, vou ver se eu encontro outra que tenha seja parecida é muito quebrado Essa é torta, é mais ou menos que precisa, mas ela é toda fora de... Aqui, não, isso aqui é feita com letras, não. Candy. Não é igual, mas parece. Só que dessas aqui, eu usaria essa aqui. Vou usar essa, pronto. Então vou usar esse aqui, homem, vou fazer uma cópia desse homem aqui e vou escrever maio. Agora falta o que nasceu, que é uma letra mais simples. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu puxar, deixa eu desbloquear isso aqui, puxar mais pro lado. Só para eu ter visão. É uma letra mais comum cabelo guardar isso aqui mais fazer uma Eu creio que a letra, a letra OCR, lembra aquilo ali? Deixa eu ver. M-O. Deixa eu ver se tem uma letra OCR. Acho que talvez seja a próxima mesmo que eu estou procurando. OCR. Mais ou menos, mas vou usar. Então vamos lá. Vou pintar uma cor qualquer só para poder ver a sobreposição. Ficar mais ou menos o tamanho, não é o tamanho, não é uma cópia. É, maio. Notem que o maio e o homem é assim, se eu, tem que ter o mesmo tamanho. Então eu vou ajustar os dois para manter o mesmo tamanho, mais ou menos. Só que as duas são mais altas, então eu vou aumentar as duas iguais. Essa deformação é... Não é boa para a fonte, mas deixa eu reduzir um pouquinho ela aqui, as duas juntas. Maio, homem, clube de regata, regatas Flamengo, Vou sobrepor mais ou menos aqui, a minha estrela Vou sobrepor aqui, o poder de um Vou sobrepor aqui. Nunca subestimo, vou fazer por aqui. Então, vou tirar esse aqui, vou apagar, vou apagar. Deixa eu ver uma coisa. É, nunca subestimo, vou subir um pouco mais. O poder de um já está ali. É, vou pegar minha, minhas folhinhas aqui. Ah, eu apaguei outra folhinha, agora não entendi. Opa. 
Então, faltando, vou duplicar ela de novo aqui que eu apaguei a outra. Então, vou pegar essa folhinha, se não demais para duplicar, vou espelhar com o Ctrl, vou pôr aqui no lugar. Ok, vamos ver as cores agora. Então, vou pegar com essa cor, vou derramar em cima das duas palavras. Aqui também tem a mesma cor. Aqui também a mesma cor, em cima é branco, esse texto eu nunca substituí em branco. Eu estou fazendo com fundo preto, na verdade, mas provavelmente é. o rapaz não vai usar dessa forma. Deixa eu tirar aqui o fundo. Então vou fazer assim, vou colocar preto porque vou supor que ele vai fazer uma camiseta branca isso aqui talvez. Só que nesse caso de fazer uma camiseta branca, eu não faria esse símbolo do, é, do Flamengo assim com o contorno preto, eu faria ele puro. Então, deixa eu ver se aparece algum que seja mais simples, só vai imagem como esse aqui. Vou pegar um vermelho aqui. Esse aqui foi o meu transparente perfeito. Vou salvar a imagem como. Foi. Então, beleza. Posso arquivo importar. Vou pegar esse aqui que tem tudo a ver. Já tem a, até a estrela. Então, é aqui. Vou. Vou colocar de novo ali fazendo um ajuste então eu tô, supondo que seja uma camiseta é, branca eu vou ter que ter as coisas diferentes aqui então ctrl u para desagrupar esse texto vou colocar uma outra cor aqui vou colocar uma cor em branco e vou pintar o meu banner de preto mesma coisa com meus, minhas folhinhas é, vou ter que ser acho que preto vou colocar aqui um vermelho então eu tenho mais ou menos a minha versão da arte aqui. Faltou a linha aqui. Preta. Deixa eu tirar o contorno. Vou agrupar tudo isso. Ctrl G. Arquivo exportar. Vou lá na minha aula arte. Vou exportar como PNG. É, PNG. Arte aula. Então, exportado. Vou no meu Photoshop e vou fazer um mockup rapidinho, só para mostrar lá na é, artes, mockups, todos. Escolhi um mockup aqui. Deixa eu ver, 40, aqui. os mais antigos que eu tenho. Então vou abrir o mockup tá aqui, é, vou editar a camada da arte, vou habilitar o controle da camiseta, vou apagar minha arte e vou pôr a outra em cima. File Place, vou lá buscar no All Art, o meu símbolo, vou ajustar com o Ctrl na posição que eu quero na camiseta, vou dar uma inclinada para ficar meio igual na camiseta, Enter para fixar. Ocultei o contorno da camiseta, fecho a camada e confirmo com Yes. Ele vai atualizar o objeto inteligente. Vou fazer um pequeno ajuste aqui, puxando para cá. File Save Yes, só para poder mostrar agora lá no. É no 1. Alight. Final. Então eu vou lá no Kelvin. Então eu vou, vou postar para o Kelvin é, o aviso que eu gravei a aula. Que ele comentou. É, um tera. Aqui, Kelvin. Um 
Boa tarde. Acabei de gravar essa aula e vou postar daqui a pouco aqui para você ver. Já corrijo. Usei somente o Corel como você pediu. Sugeriu, vou mudar ali. Como você sugeriu. Daqui a pouco. Vamos lá então, vamos fazer a aula e daqui a pouco eu posto para vocês. Um abraço, tchau.